USA vi gick i konkurs för tio år sedan och skulle egentligen fira ett 75-årsjubileum 2022. Och då ska vi köra den bilen som vi verkligen i Sverige längtade efter. Saab-museets unika 9.5 Kombi, alltså den stora bilen som skulle konkurrera med V90. Så snygg. Men titta här på museets samlingar. Det här är ju Saab RX och det här var ju på slutet av Saabs GM-ära. Titta på den här bilen, vad, vad försöker man signalera? Vilket självförtroende fanns det inom Saab-ledningen och vad ville man framåt? Om man jämför den här bilen mot Saab 92, de här bilarna som kom från början. Det är en väldigt lång resa som visar på att man ville verkligen framåt. Titta på det här hjulet. Alltså det här är en självsäker sportig bil. Om man vill visa att Saab var progressiva, Saab ville framåt, de hade mycket vilja och mycket ny teknik. Saab-museet har ju 148 bilar i sin ägo och vi stannar till den här bilen från 2010, en elbil, en ren elbil som jag faktiskt körde en cabriolet-version av. Så man hade ju liksom redan då ett tänk framåt och bredvid står en helt unik bil från Nevs. Alltså när Nevs tog över Saab så gjorde man en Turbo Heritage med turbomätare, den nya fronten, man ville försöka få igång intresset igen för Saab. Här står jag bredvid Saab 94X från 2011 och körde den här bilen i USA just då. Och det blev faktiskt den mest sålda SUVen från Cadillac, den systerversionen. Det var en riktigt, riktigt bra bil. Och det är tråkigt passant är ju så att när Saab lades ner, då hade man det bästa modellprogrammet man haft någonsin i hela liksom, företagshistoria. De riktigt skarpa jag har noterat min vackra skjorta som jag har på mig idag, det är alltså en spiker skjorta och Spiker var då sportbilsföretaget som Victor Müller hade och Victor Müller var den som köpte in Saab på slutet, som drev Saab hela vägen fram till konkursen och se vad man vill om Victor Müller men hade och har ett väldigt stort saab -hjärta. Han gjorde precis allt han kunde och sen så kanske inte han gjorde alla saker rätt hela tiden men han satsade och det är inte alla som gjorde det, varken GM eller svenska regeringen satsade på Saab någonting, det kan vi ta mer om sen. Men 95 var alltså den första modellen som visades under Spikers eller Mitter Müllers Saab era. Det här sägs vara en av de 27 stycken bilar som har tillverkat sig som förseriebil. Det såldes aldrig på riktigt. Skulle man sälja den här bilen på aktion idag skulle den säkert kosta en miljon. Det är inte bruksvärdet naturligtvis som är värd någonting utan det är en helt unik bil som vi ska få köra idag. Nu lyssnar vi. Startknappen trycks. Så där ja. Det låter väldigt tryggt. Eller hur? Och vibrerar ganska bra. Det här är en italiensk motor som Saab hade på slutet. En dieselmotor. Men den var pålitlig och fin. Och det känns... Det känns gammaldags fast... Ändå inte så gammal som man kanske kan tänka sig. Alltså, interiören är trevlig och fin och eh, de fick lite kritik sa när 95 kom för att den inte var riktigt riktigt premium i detaljkvaliteten om jämfört med tyskarna och den här är ju lite enklare än eh, den här versionen som vi kör nu. Ingen högspesad men man la på ett litet eh, mjukare plastfilm här på den, den här bilen för att den skulle kännas lite mer skön att ta på i detaljerna. Och det, det gör det ju faktiskt. Växlar vi upp. De hade ju en elektrisk bakaxel också som de hade utvecklat till den här bilen. Som skulle gjort den då till en halv hybrid eller halv elbil. Det fanns ju massor med saker som de höll på med hos Saab. Det var kanske det som har varit problemet med Saab att man hade så stora ambitioner vad det gäller att 
ta fram ny teknik och kanske inte alltid så tog man fram den teknik som folk ville ha. Utan kanske mer det som ingenjörerna tyckte var skojigt. Och det brukar ju inte riktigt alltid vara det smartaste utan hade Saab varit lite mer pragmatiska och tagit lite mer saker från GMs hylla så hade man kanske fått ut bilarna tidigare. Kanske inte exakt med den specifikation som, som Saab folk ville ha men de hade funnits där snabbare och kunnat sälja lite mer. Så att det finns ju hur mycket saker som helst som man kunde gjort rätt och det är så med allting här i världen. Man gör ju alltid fel här och där och i efterskott så vet man precis hur man skulle gjort. Men det som jag tror eh, fällde Saab, det var nog faktiskt GM som fanns i, befann sig i ekonomisk kris och de måste spara pengar och eh, var tvungna, sa man då, att göra sig av med Saab. Man behöll ju Opel då, som var mycket större varumärke men som också förlorade pengar. Men det, man, och det var ju ett tag som verkligen Königsegg var inne tillsammans med en stor kinesisk spelare och ville ta över det här. Och tänk om Christian från Königsegg hade haft sina visioner och så hade vi fått eh, massor med miljarder från kinesiska eh, företag som hade gått in och byggt upp det här och satsat i det hela. Det hade faktiskt Saab, tror jag, absolut kunnat ha varit i, i eh, en konkurrent till Volvo och kunnat gjort samma fantastiska resa som Volvo har gjort utvecklas och göra nya spännande saker och för varumärket Saab var ju alltid väldigt starkt. Det var ju starkare än bilarna i sig. Och den fanbasen som fanns eh, hos Saab som fortfarande finns här. Det kommer en Saab-festival i sommar. Det kommer komma folk från hela världen som älskar de här gamla bilarna och kanske de här också. Men det här är ju inte riktigt, det här bilen är inte Saab-kärlen. Det här är någon mera executive eh, variant av Saab. Men det jag försöker säga är ju då att man var ju väldigt duktig på att bygga varumärke. Man visade på olika sätt att man var långt fram och hade en massa teorier vad gäller ny teknik och design. Så att jag tror faktiskt att man hade haft en chans. Och det här är förstås då bagageutrymmet eh, som är stort. Inte vansinnigt stort men det är tillräckligt lastsmidigt som vi svenskar vill ha, bara hälla in grejerna. Och Saab var ju duktiga på slutet med de här att förankra last med smarta system för att kunna fästa ögglor och en bra balja här under. Alltså ett litet sladdrigt sånt här skydd, kanske inte superpremium. Man ser på vissa detaljer att det här är ju en förseriebil. Men det hela det här utrymmet hade ju gjort så stor skillnad för Sverigeförsäljningen. De här gångjärnen tar lite plats så att det är, bakåtsikten blir inte super super bra. Men det är inga problem heller tycker jag. Riktigt, riktigt stort fint baksäte med bra sittställning, hur mycket utrymme som helst. Komfortabla, fina sitsar. Alltså det här. Det här är bättre än i många moderna bilar. Definitivt. Takhöjden är kanske inte super. Då har vi ett stort takfönster här också. Men alltså här är det bra. Så har man de här lite sabgraderna här på handtaget. Men det är som sagt en förserie bil också. Ja, det här är en fin bil. Saab skulle ju vara det här förorienterade bilmärket med black panel som släckte ut allting och så vidare än det hastighetsmätaren. Den är ju förarorienterad men kanske inte så extremt. Det har väldigt stort fokus här på antispin-knappen som man kan ställa in här på en gång. Man måste inte in i någon meny utan man kan bara vrida på här så tar man bort antisladd och alltihopa. Så det var ju lite sportigt får man lov att säga. Lite plottigt med knapparna här men... Jag tycker det är trevligt. Ska vi kolla obligatoriska frunkenkollen förstås. Ja, så här ser ut, eller så här såg det ut på den tiden. Motorn sitter faktiskt ganska långt fram. Om man tittar på hjulaxlarna här så ligger den lite, lite långt fram. Men det är en stor fin bil. 
mycket plats för andra eh, större motorer också i den här bilen förstås då. Sexlydigt och så vidare. Man känner hur hela bilen rister till och där står det Saab XW3. Och så kommer också den snygga lilla homagen till Saabs flygar där nere i instrumenteringen. Och den här lilla instrumenten det är också hastighetsmätaren som är som en våg, badrumsvåg. Den här bilen som vi har kört idag har ju gått lite drygt 1000 mil och det är imponerande. Den känns väldigt, väldigt fräsch och fin och det är en ynnest att få köra en sån här unik bil. Vi testade ju Saab 95 en enda gång innan företaget gick i konkurs och jag vill minnas att, att den vann faktiskt över Volvo på den tiden. Vi gillar ju verkligen, och det gör jag fortfarande, komforten. Fina stolar, bra fjärdenskomfort, rymlig och den känns välbyggd. Trevlig att köra, styrningen är... Den är inte superkänslig eller mysig men, ja, men det, är en, det är en väldigt trevlig och rekobil det här. Som jag är helt säker på att väldigt många skulle vilja haft och fortfarande faktiskt vill ha. Designen tycker jag fortfarande håller väldigt bra med tanke på att den är över 10 år gammal den här bilen. De här 190 hästarna känns pigga när man växlar ner. Absolut inte någon för mycket turbolag eller så. Det finns ju ingen torksteer heller för det är en fyrus i en bil. Så att den är lättkörd, trevlig och den känns inte överdrivet lyxig. Det var väl det som Saab skulle försöka göra. De skulle försöka göra lite lyxigare bilar på slutet för att hitta en annan målgrupp. Lite mer premium och jag tror att designen är mer premium än upplevelsen av bilen hur den är att köra. Men nu drar vi på här och alltså 190 hästar känns väldigt, väldigt bra. Vi kör förbi en Insignia Kombi här. Det är ju systerbilen som verkligen fick byggas. Man känner en hel del bitar från den bilen, bakluckor bland annat. Så det var jäkla otur faktiskt att man byggde Insignia som aldrig blev en riktig succé. Jag är faktiskt övertygad om att en Saab 95 Kombi hade blivit mycket bättre försäljning riktigt och ja, det är alltså mer sug efter den bilen. För Opel hade ju väldigt svårt att sälja eh, större premiumbilar. Det hade Saab lyckats med mycket bättre. Och hade då Saab 95 Sport Kombi varit Saabs räddning? Nej. Men i Sverige definitivt. Alltså, Sverige, Kombeland i Sverige hade den här suttit som ett smäck och de hade ju en version med alltså en höjd version, en Allroad eller en XC-version. Eh, till den här också på gång. Och de hade också en, en halvkommerversion av 95 på gång. Som inte kom. Men alltså en, en XC-version av den här tror jag hade sålt väldigt, väldigt bra i Sverige. Och det hade ju gett eh, varumärket lyftskraft och kanske de som investerar i Saab också mera tillförsikt att ah, det går ju faktiskt det här. Det folk vill ha de här bilarna. Och sen så som sagt 94 x med en dieselmotor och sen så lite elbakaxlar. Då hade man varit riktigt, riktigt bra på, för man, man behövde ju suvar. Och eh, Saab eh, var ju duktigt dåliga på att göra suvar, för man ville ju inte ha suvar. Man tyckte att bilar ska vara smarta, de ska vara halvkombi, man behöver inte en kombi. Det var ju Saab-ingenjörernas idé. Eh, men eh, marknaden säger någonting annat. Jag kommer ihåg att jag var på en middag med GM och träffade den dåvarande chefen Bob Lutz. Som var väldigt, väldigt karismatisk och skojig och sa precis vad han tyckte och tänkte. Och höll inte tillbaka till någonting jag sa. Men vad fan håller ni på med när ni lägger ut och bygger eh, Saab-bilar på Subaru? Alltså 92X och 92X som var då en Chevrolet eller något sånt där. Det är ju inte Saab på riktigt. Nej, sa han. Om familjen svälter så får man lillesyran ibland kanske ut och göra sitt för att bidra. Det var hans syn på saken, vad Saab gjorde. Ja... Det kanske var så. Här står jag med vår, faktiskt, vår Saab-bok som vi har gjort från allt material vi har skrivit om Saab genom tiderna. Det vill man veta mer om hela liksom spelet och upp och ner och fram och tillbaka och alla nya modeller och all framtidstro och alla liksom det här tragedin som det också var när Saab lades ner för tio år sedan så rekommenderar jag den här boken. Den finns att köpa hos oss på din tidning eller på Saab-museet. Man måste verkligen åka hit och besöka museet för det är ett fantastiskt ställe.